हेलो गाइज आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री नेट जी क्लासेस में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर वन का फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट सब यूनिट इवेल्यूशन का एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ इवेल्यूशन देखेंगे इस यूनिट को मैंने दो भाग में डिवाइड किया तो पार्ट वन में हम सिर्फ इसको देखेंगे पार्ट टू में रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे तो जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें तो आइए देखते हैं क्या सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है कि इवेल्यूशन होता क्या है तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है प्रोसेस मतलब कि वहाँ पे स्टेप्स हैं इसके बाद ये इसके बाद ये और इसके बाद ये तो वो पूरे के पूरे एक प्रोसेस से चल रहा है और एक सिस्टमेटिक ढंग से कुछ भी इधर उधर आप जम्बल अप नहीं कर सकते हो जो सिस्टम है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा तो इवेल्यूशन में होता क्या है कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी आप डेटा गैदर करते हो जो भी आपने इन्फो गैदर किया है आप उसको एनालाइज करोगे और उसको इंटरप्रेट करोगे जब आप इंटरप्रेट करते हो तो एट द एंड आप उसमें एक वैल्यू प्लेस करते हो और वो हो जाता है इवेल्यूशन तो इवेल्यूशन इन कुछ स्टेप्स में चलते हैं सबसे पहला है गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फिर मेजरमेंट मेजरमेंट नेक्स्ट है कंपेरिजन ऑफ टू और मोर सेट्स देन असेसमेंट उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू और फाइनली आपका इवेल्यूशन इसमें होता क्या है जब आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया आप उसको फिर मेजर करोगे किस अगर मान लो कोई यूनिट टेस्ट हुआ किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है तो किस बच्चे ने कितना स्कोर किया आपने उसके वैल्यू को मेजर किया उसके बाद कंपेयर करोगे कि कौन टॉप होल्डर है कौन सेकेंड आया कौन थर्ड आया जब आपने कंपेयर कर दिया फिर आप उसको एसेस भी कर रहे हो साथ साथ और एट द एंड जब आपने उसमें वैल्यू प्लेस कर दिया कि किसका क्या परफॉर्मेंस रहा था क्या किसका क्या स्टेटस है तो वो बन जाता है इवेल्यूशन जैसे ही आप असेसमेंट में प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू को ऐड करते हो तो फाइनली इवेल्यूशन बन जाता है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं इवेल्यूशन के इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंपली सी और सी याद रखना है सी सी तो इसमें पहला है कॉम्प्रीहेंसिव दूसरा है कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव में जितने भी आस्पेक्ट्स हैं चाइल्ड्स के डेवलपमेंट के उन सारे ऑल आस्पेक्ट को आप एक्सेस करते हो अलग अलग टेक्निक्स के इस्तेमाल से तो अलग अलग टेक्निक में आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक या फिर क्वालिटेटिव टेक्निक हो सकता है नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूस मतलब ये लगातार चलते रहते हैं और हर रेगुलर इंटरवल पर एक सुटेबल रेमेडियल मेजर्स का एम्प्लॉयमेंट होता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब आप इसको कॉन्टीन्यूसली आप इसको एसेस कर रहे हो तो आप वहाँ पे फीडबैक दोगे जब फीडबैक दोगे तो आपको वहाँ से पता चलता है कि कहाँ पे कितना मिस्टेक है कहाँ पे बच्चे लैक कर रहे हैं तो उस लैक वाला जो एरिया है उसको बेहतर करने के लिए कि बच्चे उसको भी समझे तो वहाँ पर रेमेडियल मेजर्स का इस्तेमाल होता है जिसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहते हैं तो इवेल्यूशन के आठ एलिमेंट्स हैं टोटल सबसे पहला है कि पर्पस क्या है आप क्यों कर रहे हो इवेल्यूएट फिर ऑडियंस किस पे कर रहे हो किन बच्चों का इवेल्यूएशन हो रहा है किस एज ग्रुप का हो रहा है फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स क्या है इवेल्यूएशन के इश्यूज क्या है नेक्स्ट रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल करने जा रहे हो कौन से रिसोर्सेज हैं आपके पास डेटा गैदर करने के लिए फिर एसेस करने के लिए फिर एविडेंस क्या है डेटा क्या है इन्फॉर्मेशन क्या है आपने कौन से डेटा लिए रिटर्न एग्जामिनेशन से डेटा कलेक्ट किए हैं या फिर ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट किए हैं या फिर किसी डायरीज के थ्रू आपने डेटा कलेक्ट किए हैं किसी चीज़ को इवेल्यूएट करने के लिए फिर डेटा गैदरिंग टेक्निक्स के दो होते हैं क्वान्टिटिव और क्वालिटेटिव सेवेंथ एनालिसिस जितने भी डेटा आपने कलेक्ट किया आप उसको एनालाइज करोगे हर एंगल से उसको देखना शुरू करोगे और एट द एंड आप रिपोर्टिंग करोगे रिपोर्टिंग मतलब उसको इवेल्यूएट करके एक फाइनल आउटकम क्या है उसको आप अपने जो सेट स्टैंडर्ड आप उसको फॉलो करते हुए वहाँ पे आप उसको रिपोर्ट कर दोगे तो टाइप ऑफ इवेल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहला टाइप का जो डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक नेचर तो इसमें दो आते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स में हम एग्जामिनेशन कराते हैं उस एग्जामिनेशन से हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो एग्जामिनेशन तीन लेवल पर हो सकते हैं रिटर्न ओवरऑल और प्रैक्टिकल नेक्स्ट है क्वालिटेटिव टेटिव टेक्निक्स जिसमें क्वालिटी किसी भी इंसान के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना उसको समझना उसका क्या एटीट्यूड है उसका क्या लाइफ स्टाइल है इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको आपको इवेल्यूएट करना है तो उसमें आप क्वालिटेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो तो इसमें पहला है आपका ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज कि आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो ठीक है 
या आप किसी बंदे का इंटरव्यू ले रहे हो तो ये दो तरीके से हो सकता है या तो बहुत ही कंट्रोल्ड मेथड में होगा या फिर बहुत ही आप फ्लेक्सीबल हो जाओगे अनकंट्रोल्ड मेथड में जो भी आपको ऑब्जेक्टिव आप उस उस हिसाब से आप मेथड लगा दोगे और आप उसको ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट करोगे नेक्स्ट है चेकलिस्ट कि आपके पास कुछ रोस्टर है कुछ पॉइंट्स है तो आप उसमें टिक लगाओगे अच्छा कौन से है कौन से नहीं है जैसे साइकोलॉजिस्ट जो है या फिर जो साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स है वो सर्वे करते हैं तो उसमें इस चीज को देखते हैं नेक्स्ट है आपका रेटिंग स्केल ठीक है तो इसमें आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और जजमेंट कि अगर मान लो कहीं पर भी कोई ऑडिशन चल रहा है किसी भी डांस का या फिर किसी भी रोल के लिए तो वहां पर जो जज बैठा है वो अपना ओपिनियन देगा वो आपको रेट करेगा मे बी आउट ऑफ टेन टेन में कितना दे रहा है मे बी आउट ऑफ फाइव तो वहाँ पे वो स्केलिंग है वहाँ पे वो उनका खुद का ओपिनियन का एक्सप्रेशन है नेक्स्ट है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स कि जितने भी रिकॉर्ड एक्सेसिबल हो सकते हैं उसको आप इकट्ठा कर रहे हो जैसे डायरी एंट्री हो गई या फिर कोई एनेकडोटल रिकॉर्ड है या कोई बहुत बड़ा पर्सनैलिटी है उसके न्यूज़ में क्या न्यूज़ आ, आया करते थे अगर वो अभी डेथ डेट कर उसका अगर अभी डेथ हो गया है या फिर उसका कोई डायरी एंट्री मिल जाती है तो आप उन सारे चीज़ से रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स uh, के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो फिर आप उसको एनालाइज करोगे फिर आप उसको इवेल्यूएट करोगे तो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक नेचर के अंदर आया है नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ठीक है क्योंकि जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही एक लेंदी प्रोसेस है और एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है तो वहाँ पर जो इवेल्यूशन होता है वो अलग अलग इंटरवल पे होता है तो सबसे पहले है आपका प्लेसमेंट इवेल्यूशन इसका दूसरा नाम है एंट्री बिहेवियर ये पढ़ाने के जस्ट बिफोर होता है कि जैसे ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टेक प्लेस होने वाला है उसके पहले आप प्लेसमेंट इवेल्यूशन कर दोगे ये जानने के लिए कि बच्चे को कितना नॉलेज है उसके पास कितने स्किल है इस चीज को पता लगाने के लिए ठीक है तो इसका बेस्ट तरीका जो है वो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन कि अगर आप जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं वो प्लेसमेंट इवेल्यूशन के अंडर आता है कि अगर आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर दिया तो आप जब जिस भी एग्जाम को क्रैक कर रहे हो आप उसमें एडमिशन लोगे ताकि जो टीचर उस Uh, अगर मान लो एम ए मास्टर्स के एग्जाम आपने क्रैक किया तो जो भी टीचर है उसको पता है कि बच्चों ने एंट्रेंस क्लियर किया इनको इतनी चीजें पता होगी तो वो उसके आगे के लिए प्रोसीड कर सकता है नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन इसका दूसरा नाम है इंटरनल इंटरनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है उसी दौरान उसी बीच में इस इवेल्यूएशन का, का इस्तेमाल होता है ठीक है तो इट इज डन ड्यूरिंग प्रोग्राम इट प्रोवाइड्स फीडबैक ये बच्चों को फीडबैक देता है कि अगर आपने यूनिट टेस्ट करा लिया वीकली टेस्ट करा लिया तो उसके बाद आप उसको उसके पे कॉपीज को या फिर अगर ओरल है या रिटर्न है जो भी मेथड है आप उसको उनको रिपोर्ट करोगे एट द एंड क्या आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा तो वहाँ पर जब आप रिपोर्ट कर रहे हो तो मतलब टीचिंग प्रोसेस के दौरान तो वहाँ पर पता चल जाता है कि बच्चे को कौन से कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहे तो उस वाले एरिया पर आप टीचर जो है वो उसको स्पेशल क्लास दे सकता है उस पर वो वर्कआउट कर सकता है और उसको वो समझ सकता है और फॉर्मेटिव भी मैंने ऐसे नहीं सिर्फ बच्चों के लिए टीचर्स के लिए भी है कि अगर मान लो 40 बच्चों का एक क्लासरूम है और उसमें 35 ने बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे थर्टी फाइव बच्चों का ही गलती है कहीं ना कहीं टीचर पढ़ाने में असक्षम हो रहा है कहीं ना कहीं उसका जो मेथड ऑफ एक्सक्यूशन है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है कहीं ना कहीं उसके जो डिज़ाइनिंग है उस वो जो टू जो भी टूल इस्तेमाल कर रहा है पढ़ाने के लिए टीचिंग एड वो शायद बच्चों को सूट नहीं कर पा रहा है तो ये वाला मेथड टीचर को भी हेल्प करता है कि वो अपने टीचिंग इंस्ट्रक्शन को इफेक्टिव बनाए कुछ रेमेडीज लें जो भी चीज़ जैसे माइक्रो टीचिंग उसमें यही होता है प्लान किया टीच किया फीडबैक मिला फिर से रिप्लान किया तो वो एक साइकिलिक वे में चलते रहता है और एक इफेक्टिवनेस जो है वो मेंटेन रहता है तो वैसे यहाँ पे कर सकते हैं इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक लर्निंग एरर ऑब्वियसली फीडबैक का ये फायदा है तो इसमें कैसे कैसे होता है यूनिट एंड टेस्ट मंथली टेस्ट क्वार्टरली टेस्ट के थ्रू नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक वैल्यू जब आपको एक बार एरर का पता चल गया तो आप इस वाले मेथड को लगा सकते हैं ये किसी भी टाइम होगा जब भी आपको एरर हो रहा है पता चल रहा है आप उस टाइम इस मेथड को लगा सकते हैं और ये हेल्प करता है कोर्स को इम्प्रूव करने में रेमेडी देता है रेमेडी कैसे देता है क्योंकि ये एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा किसी भी प्रॉब्लम का कि बच्चा इस टॉपिक को समझ क्यों नहीं पा रहा उससे क्या वीकनेस है तो वो जो कॉज है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है 
जो कारण है उसको वो पकड़ता है जब ये कारण को पकड़कर बताता है कि यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है तो आप रेमेडी लगा सकते हो क्योंकि आपको प्रॉब्लम की जड़ पता है तो इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन नेक्स्ट है लास्ट फेज समेटिव इवेल्यूएशन इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इवेल्यूएशन एक्सटर्नल इसलिए कहते हैं क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो चुका है और इसका एट द एंड आप इस इवेल्यूएशन का इस्तेमाल करते हो क्यों करते हो ताकि आप ये जान सको कि जो भी आपका सेट ऑब्जेक्टिव था अचीव करने का वो अचीव हो पाया या नहीं इस चीज को जानने के लिए हम समेटिव इवेल्यूएशन का इस्तेमाल करते हैं इसमें आपका ऑरल रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स टर्म पेपर्स टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट ये सारे के सारे मेथड अप्लाई होते हैं इवेल्यूएशन के लिए तो ये था आपका समेटिव इवेल्यूएशन नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस रेफरेंस ओके इसमें तीन है सबसे पहले आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग ठीक है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में क्या होता है कि किसी भी एक इंसान का स्टेटस या क्या पोजीशन है किसी और के रेफरेंस में चेक किया जाता है मतलब एक कंपैरिजन वाला यहाँ पे सिस्टम है कि आप कंपेयर करते हो इससे वाले मेथड में कोई भी फेल नहीं होता है या तो कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है या तो कोई बहुत ही खराब परफॉर्म करेगा ठीक है तो इसका इस मेथड का इस्तेमाल होता है ओनली टू फाइंड आउट द बेस्ट वन जो बेस्ट है इस चीज के लिए जैसे कि ऑडिशन दे रहे हो आप किसी चीज के लिए जाकर तो वहां पर आपको रेटिंग मिलेगी किसी का टेन में नाइन आया किसी का टेन में एट आया किसी का टेन में फोर आया आप कोई फेल नहीं हो रहा है लेकिन आप कंपेयर करोगे अच्छा बेस्ट किसने दिया था आप उसको पिकअप कर लोगे हो सकता है आप नाइन वालों को पिकअप करो तो इसमें कोई फेल नहीं होता ये सिर्फ और सिर्फ बेस्ट वन को पिक करता है द कैलकुलेशन इज ऑन द बेस्ट बेटर एंड वर्ड्स तो ये है इनका कैलकुलेशन ये नहीं कि यार तुम फेल हो गए तुम जीत गए ऐसा कुछ नहीं है सबके एक रेफरेंस में देखना कौन कितना अच्छा है किस डिग्री तक अच्छा है कहाँ पे मिसिंग है तो ये सारी चीज़ों को हम इसमें देखते हैं जैसे एग्जाम्पल है सर्वर स्टूड थर्ड इन द क्लास सर्वर क्लास में थर्ड आया मतलब हम कंपेयर करें कि फर्स्ट कोई आया है सेकंड कोई आया है यहाँ पे एक कंपैरिजन हो रहा है तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग के अंदर आता है जैसे कि महेश महेश स्कोर्ट सेवेंटी एट परसेंटाइल महेश ने अठहत्तर परसेंटाइल लाए इसका मतलब जो बाईस परसेंट लोग हैं उन्होंने इसे ज़्यादा परफॉर्म किया था यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं रेफरेंस लेकर ठीक है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स जी आर ई आई क्यू टेस्ट थिएटर ऑडिशन जॉब इंटरव्यूज ये सारे के सारे नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में आ रहा है अगर आप किसी इंटरव्यू में दे, देने को ज़्यादा आप फेल नहीं करोगे हो सकता आपका स्कोर कम हो तो जो एच आर ए या फिर जो भी इंटरव्यू है वो उसी को पिक करेगा जिसने ज़्यादा स्कोर की जाए जो उसको बेटर लगा तो इसको कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग नेक्स्ट है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग इसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट इसको आप याद रखें स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट इसमें जो एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना है टू एक्सेस इंडिविजुअल स्टेटस विद रेस्पेक्ट टू डिफाइंड अचीव डोमेन नॉर्म वाले में था कि हम एक इंसान का जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे इंसान से कंपेयर कर देते इसमें है कि इंसान से कंपेयर नहीं करना अगर कोई भी डिफाइंड डोमेन दिया हुआ है उससे कंपेयर करना कि वो उसको कर पाया या नहीं कर पाया इसका हम एग्जांपल आपको आगे बताएंगे दो सो देर इज नो रेफरेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अदर मेम्बर्स जो दूसरा कोई परफॉर्म कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है जो सेट डोमेन है कि ये कर पा रहा या नहीं जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना है ठीक है तो जैसे एग्जाम्पल है कि एक क्राइटेरिया सेट है कि स्टूडेंट शुड बी एबल टू करेक्टली एड टू डबल डिजिट नंबर्स ये क्राइटेरिया है कि विद्यार्थियों को दो डबल डिजिट ये डबल डिजिट के नंबर्स है उसको जोड़ना है तो मान लो ये क्राइटेरिया सेट है अगर जब हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि दस बच्चों में से कितने बच्चे इसको कर पाए हाँ या ना इसमें हम डिग्री नहीं देख रहे किसने अच्छा किया किसने कम किया सिंपल इसने किया या नहीं किया उसने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया या नहीं किया तो ये है आपका क्राइटेरियन अगर आप इसी वाले टेस्ट क्वेश्चन को हम नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में देखेंगे तो हम क्या करेंगे अगर 10 बच्चों ने ये वाला टेस्ट दिया है तो हम उसमें रैंकिंग लाएंगे कि किसने कितने स्कोर किए कौन कितना सही बना पाया ठीक है तो नॉर्म में हम पूरे ग्रुप को उठाते हैं और उसको कंपेयर करते हैं एक दूसरे से क्राइटेरियन में हम ग्रुप को नहीं उठा रहे हर एक इंसान की बात कर रहे हैं कि ये कर पाया या नहीं कर पाया ये कर पाया या नहीं कर पाया तो वो हो गया क्राइटेरियन और अगर जब हम 
दस लोगों का ग्रुप है और हम जब उसको देख रहे हैं अच्छा ये मान लो स्टूडेंट ए ने एक ही क्वेश्चन सही कर पाया दूसरे ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो ये वाला चीज जो आता है ना ये नॉर्म नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग के अंदर आ जाता है लास्ट है इसका इब्जेटिव रेफरेंस टेस्टिंग या फिर इब्जेटिव असेसमेंट इसमें क्या होता है कि किसी भी बच्चे ने अपने पिछले परफॉर्मेंस से इस परफॉर्मेंस में कैसा किया है तो उसी एक इंसान का जो रेट ऑफ परफॉर्मेंस है वो टेस्ट होता है उसके पिछले इसको किसी और से मतलब नहीं है इसको अपने पिछले वाले एग्जाम से मतलब है कि उसमें उसने कितना अच्छा किया अभी उसका इम्प्रूवमेंट स्केल कैसा है तो हम इसको कहते हैं इप्सेटिव रेफरेंस टेस्टिंग ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज तो वो था आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज में आपका सिर्फ चार आएगा डायग्नोस्टिक एप्टीट्यूड अचीवमेंट और प्रोफिशेंसी तो ये एक पर्पज स्पेसिफिक टेस्ट है कि आप किसी उद्देश्य से उस टेस्ट को करा रहे हो कि क्या जो आपका स्पेसिफिक पर्पज है वो अचीव हो पाया या नहीं सबसे पहला डायग्नोस्टिक रेमेडियल कोर्स जो भी फॉर्मेटिव इवेल्यूशन है जितने भी फीडबैक मिले जो भी आपका प्रॉब्लम स्पॉटिफाई हुआ रेखांकित हुआ आप उसको ठीक करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट कि कोई भी एक टास्क है तो बच्चों में वो पोटेंशियल टैलेंट है कि नहीं वो कर पाएगा या फिर नहीं नेक्स्ट है आपका अचीवमेंट टेस्ट सेम चीज समेटिव इवेल्यूशन कि जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव थी वो कितना अचीव हो पाया और थे आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये एक जनरल एबिलिटी को टेस्ट करता है ये और ये एक स्पेसिफिक एबिलिटी को टेस्ट करता है तो ये दोनों चीज में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी समय तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ इवेल्यूशन है वो ओवर ओवरलैप कर रहे हैं जैसे कि अचीवमेंट टेस्ट सीधा सीधा समेटिव इवेल्यूशन की बात कर रहा है डायग्नोस्टिक टेस्ट सीधा सीधा डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है तो आप इसको याद रखें तो नेक्स्ट आप स्कोलिस्टिक असेसमेंट लास्ट इसमें आप कॉग्नेटिव एबिलिटीज को असेस करते हो जब मैंने आपको टीचिंग लर्निंग वाले वीडियोस में बताया था ब्लूम्स के क्लासिफिकेशन तब मैंने कॉग्नेटिव डोमेन की बात की थी तो कॉग्नेटिव डोमेन जो है वो इन फंक्शंस पर इन लेवल्स पर फंक्शन करता है नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एनालिसिस और फाइनल इज इवेल्युएशन ठीक है तो स्कोलिस्टिक असेसमेंट यही होता है कि आप किसी भी इंसान के कॉग्नेटिव एबिलिटीज वो क्या क्या हो सकते हैं उसके नॉलेज पावर अंडरस्टैंडिंग पावर एप्लीकेशन सिंथेसिस एनालिसिस इन सारे चीज़ों को आप जब एसेस करते हो और जब उसमें आप वैल्यू प्लेस करते हो तो एट द एंड आप इवेल्यूएट करते हो तो सी सी ई कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्यूएशन ये स्कॉलिस्टिक असेसमेंट का एक एग्जाम्पल है आप इसको याद रखें तो हम पूरा इवेल्यूएशन पढ़ रहे हैं ना वो ये स्कॉलिस्टिक असेसमेंट ही हम पढ़ रहे हैं जो कि आपका सिलेबस का हिस्सा है तो गाइज आपके वीडियो में इतना ही मैं इसका पार्ट टू लेकर आऊंगी उसमें मैं आपको सी के बारे में बताऊंगी सी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग और इनोवेशन इन इवेल्यूशन सिस्टम ये वाले टॉपिक्स को मैं डील करूंगी तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच